，哦，让它的布转折越来越明显，哦，好，我们再回来画那个，这边稍微等它干一下，我们再来做。那我们现在再回来画那个我们的鞋子，好，这边我们先调一个一样，调一个灰色出来。哦，那稍微稀释一点点，轻轻上一点水，因为这里面是比较深的地方哈，这边又一层。稍微点黑一点点，好像里面的那个深的地方才会压进去。好，这边我们拉出来，做那个暗面的地方，把它压一压哈。像等一下那个深深的地方、亮的地方才会凸显出来。加一点清水哈，把它晕上来哈，晕一点点上来。哟，说话。好，轻轻把它吸起来就好了哈。晕下来。把鞋带的部分先整个拉出来，好，那我们要做一点鞋子的那个那个皮的那个立体的感觉哈，拉几条线出来，好，那这边下面哈，我们这边整个要再加深一些哈，尤其是这边，好，轻轻一点点水。哦，这个地方凸出来的地方，哈，一点点水。哦，那个，诶，这这条那个鞋带的影子。好，可以先做哈，可以先做地方，我们就先处理它加一点黑紫色进来，哦，几个比较暗的地方。好，凸显一下哈。这样，好，那我继续再加深一些哈。
后面这边我就不再加了哈，就让它虚过去。但是这边我会加得很深哈。哦，你这边这样做就会代表不纹有皱褶的起伏。好，就这边下面的部分，稍微点一下哈，转过来。把这边下面让它去掉，好，比较细节的地方，我用黑紫色哈。调一个比较黑的颜色。好，把重点压出来，鞋子就会立体出来了。奇，你在看哪里？<笑>你觉得像你的鞋子吗？好，把一些细细细的地方哦拉一下哦。然后上面这些哈，轻轻的立体感的地方哈，拉一下。我们刚才整个压案之后哈，我们还要再画一些里面有一些交错的哈。另外一个鞋带交错的地方哈，好，我们把 logo 放上去稍微细致一点点。好，这样，好，继续哈，加加加一下。那它因为它是立体的哈，所以你这边旁边要再画一个光影面，轻轻的画一下光影面。有有些水彩画家，他就把他自己的鞋盒，就是鞋柜画一画，就是一张作品。对不对？就是这样子而已。好，回去可以试试看。
就画多一点了。后面我们稍微加深一些哈，让它稍微有变化。好，从后面到前面有一个变化，那这边也是一样哦。稍微拉一下哈。好，接下来一些那个鞋子的车缝线哈，你可以稍微做一下。我想问一下，你这个那么浅的颜色是用什么调的呢？这个，嗯，哎、欸，先先我先用那个黄赭色先做，然后黄赭色做完之后再加一点那个焦赭色，然后再慢慢的再加一点钴蓝、嗯，就一层一层一层一层做。那个鞋子的那个缝线，你就稍微点一下就好，你就靠着它点一下就好，它就会像。然后顺便补一下。它这个会有深那个颜色的不一深浅之分哈、哦，你要去把它稍微变化一下，不要让它一整条线颜色都一模一样。然后完了之后，等一下我们来修一下那个鞋带，把它做出来。我等下背景，我们再稍微再染一层哈、哦，把它压深下去哈、哦。这边里面有一个影子，我们把它加一下，这边就会立体出来。嗯，好漂亮。哦，里面就会就会，就多一个层次，哎，它就会捧起来哈。嗯我越到这边越深，好，才把这边凸显出来。恭喜。瞌睡虫。高级班，你们就是高级班啊！我也看大家这么厉害，我就难度稍微加强一点点少画了一层哦。好，鞋带这边，我们先调一个灰色出来哈，一样先调一个灰灰的色彩出来，好，淡淡的就好了哈。不要太深了，因为这边是白色的地方，好，再转过来。好，那靠近上面的地方哈，我们稍微染深一点点，我们用淡紫色来做就好了哈，靠着边边画一下就好。好，这样那个它就有一个立点，变成是点的。好，这边稍微点一下就好了哈。那如果说你觉得哎、欸、还不够，我就点一点点黄紫色上去。好，接下来我们再把布布纹这边稍微再加一下，比较深的地方加重。
它下来。我这边一点点哦，这边不能比这边深哦，加深一点点，用清水轻轻把它虚下来。哦，那这个这个角就会跑出来。清水晕下来，这边加深一点点哦，这边也可以再稍微加深一些些。OK， 好，然后这边如果说你想要让它再更明显、凹凸起伏，你就轻轻加一层深的颜色，好，把这个加出来。好，你这样加，它会很硬哦，所以你。上面要加水，让它晕上来。哦，那这个转折就会越来越明显。哦，让一个一个的转折越来越明显。但是你不要每一条都做，因为每一条都做它变很规则。它的不温的转折会是凸起来，稍微平一点点，再凸起来。但是你的大小凹凸起伏，不要不要太太一致性。如果太一致性，那看起来又没有变化了。好、哦。好，那明暗的部分，例如说这边哈，你如果觉得哎、欸、它还不够立体，那我这边就会轻轻再加一层水，好，然后稍微再加深一些些。好，让它的立体感再更丰富一些些。接下来就是一些车纹哦，车一下就好。哦，就是说那个布鞋的车纹，你就可以稍微车一下，那整个的细致感就会出来。然后这边哈，我们补一下那个它上面那个胶胶胶的地方哈。只用那个黑紫色加一点点青绿哦大致上是这样而已哦。好，来吧，大家试试看。